Hola amigos, bienvenidos al canal Pinky Lover. Bueno, en este vídeo me alegro mucho de que me sigáis a mí. Y hoy he elegido hacer un vídeo de cómo pintar una piedra. Y esto voy a pintar en este caso una mandala, si la conoceréis. Una mandala. Y para eso voy a decir ahora mismo los ingredientes. Pinceles por si, de recambio por si necesita otro más gordo, otro más flaco así. Punzones. Y es que yo estos, los, estos tres los compré del centro. Y agua para mojar el pincel cuando vas a cambiar de color. Pintura. Y en esta caja del Aldi tengo más pintura. Y, ahora, y vamos a pintar ya. Lo bueno, primero que voy a hacer es con un gopa normal y corriente toda la vida de ello. Voy a hacer un círculo bien redondo para que no me salga mucho chorrillo como más o menos como la luna de redondo y voy a hacerlo ya bueno y ahora mismo voy a rellenar el círculo que he pintado de color este azul oscuro que me encanta bueno y después cuando ya haber recubierto el círculo que hemos pintado con el compa que hay que esperar o unos minutos o una hora, dos horas, lo que dure en secarse. Y después ya le vas poniendo el puntito grande en medio y le vas poniendo los puntitos del color que quieras. Pero yo lo voy a, yo lo voy a poner los puntitos de color de colorines, no todos del mismo color. Algunos vale del mismo color, pero todos no es del mismo color. Bueno, y ya se ha secado y si se seca rápido no significa que sea de las pinturas tan malas, ¿no? Porque puede ser que sea buena o mala. Y voy a usar estos punzones que tiene en la parte de arriba uno más grande, en la parte de abajo uno más pequeña. Y lo voy a mojar en color blanco. Porque yo lo, cualquiera lo puede hacer de otro color, no significa que, que porque yo diga que lo voy a hacer blanco, que se tiene que hacer blanco. Lo hacéis del color que queráis, pero yo le pongo. Bueno, y cuando ya el puntito en medio se te acaba de ser seca. Pues usáis como un punzón que tenga como este tamaño y empezáis a hacer puntitos y yo lo voy a hacer de color naranja porque combina mucho con el color azul y con el blanco. Así que no se te destroce mucho. Me pongo un poco nerviosa, pero bueno. Bueno, ya la he terminado y ahora voy a coger otro color para seguir y voy a usar el rojo. Y por si me decís el color rojo, ¿dónde lo hay que poner? Hay que ponerlo en medio donde lo has puesto el color, pues lo pone en medio. Yo es que estoy súper nerviosa, si me voy la mano temblando, me va a quedar muy fea, pero bueno. Va a ser la primera mandala, no es que esté tan mal. Bueno, y ahora por los filitos donde lo has puesto el compás, hay que ponerle bolita y de este tamaño y yo voy a poner de un color pues así azul que me gusta de este color y es que estas pinturas están súper bien que no se secan nunca vamos y vamos allá Ahora no estoy nada nerviosa porque me estoy relajando, estoy diciendo dentro de mi cuerpo, Ana, tranquila, tranquila, tranquila. Bueno, y ahora por en medio voy a hacer el color amarillo que me parece que lo, de los colores claros el color que más resalta la atención. Seguro que alguno de vosotros de quien me está mirando en la cámara me está viendo ahora mismo la mano temblando, seguro. Bueno, y ahora le voy a poner blanco. Y me parece que se lo voy a poner con esta bolita, ¿sí? Que ya es bastante grande. Y 
Bueno, y ahora le voy a poner puntitos por en medio y he pensado en hacérselo rojo y tenéis que necesitar... Si compráis un punzón y un punzón tiene la punta más chiquitita, tenéis que usar la punta más chiquitita. Y yo me estoy confundiendo y en vez de rojo lo estoy haciendo naranja, pero me da exactamente igual. Porque el naranja también resalta. Bueno, ahora voy a hacer unas pocas bolas así de grandes, si os lo creéis. Voy a mojarlas en azul. Dios mío de mi vida, de mi corazón. Me lo voy a hacer puntito rojo por en medio del azul. Uy, pero es que en vez de hacerlo en azul me estoy comiendo el azul. Así que lo voy a mojar. Ahora por en medio de los azules estos grandes voy a pintar puntitos pequeñitos de amarillo. Y si no os gusta la mandala que he hecho, decídmelo en los comentarios que no es que os vaya a pegar una multa. Bueno, y voy a enseñar la mandala si os ha gustado. Como bueno, pasé una niña de 7 años, la he hecho bastante bien. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a mi canal, así no podréis olvidaros ninguno de mis vídeos. ¡Adiós!